，于正因中啊，发心念佛是为首要啊，最重要的一桩大事啊！啊，这一段经文总共啊，说了六章事情。第一个，受持本经。啊，我们想到极乐世界去，以什么方法呢？就是以这部经。第二呢，求生净土。啊，真正发心呢，求生净土，亲近阿弥陀佛。啊，我们皈依，皈依阿弥陀佛。第三呢？要发菩提心，菩提心要像偶业大师所说的，对这个法门真心，没有丝毫怀疑，真愿，真心真愿意往生，这个心就是菩提心。啊，偶业大师所说的，啊，这个心是无上菩提心。啊，他万缘放下了，一心一意的求生净土，亲近阿弥陀佛。第四呢，要延迟戒律。啊，前面讲的很多。啊，现在我们的戒律做不好。原因在哪里？没有从根上下手。啊，古人比我们好，古人从小就扎根了。啊，根是什么呢？根是《弟子规》。啊，我在《敬业三福》里头讲得很清楚：孝养父母，奉事师长。慈心不杀，修十善业，这是往生净土第一个条件，必须要遵守。啊，怎么孝养父母？怎么样尊师重道？把《弟子规》学会了，落实了，你就做到了。啊，这是古来祖师大德给我们开的小路啊。如果不走这个路呢，那也行。你觉得跟着释迦牟尼佛指导的路路子，先学小乘，后学大乘。中国古大德用儒跟道代替小乘，啊，就不必学小乘经。啊，如果儒也不学，小乘也不学，啊，大臣落空了，怎么学都学不像。啊，所以儒释道这三个根呢，比什么都重要。无论在家出家，至少用一年的时间。把《弟子规》《感应品》十三页好好的落实，啊，不是念书，也不是讲透，要真做到，啊，那才管用啊！啊，第五个呢，饶益有情，啊，我们今天讲。把自己所修的一切功德，回向众生，回向菩提，回向实际。啊，这是我们修行的目标。我们不求人天福报啊，啊，人天福报都不求，何况眼前的。
这些名利啊，五欲六尘，通通要放下啊。最后第六段，一佛念佛